வணக்கம் மக்களே வெல்கம் பேக் டு கொஞ்சம் உப்பு நிறைய காரம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது இட்லி தோசைக்கு ஒரு சட்னி தான் செட்டிநாடு ஸ்டைல் வரமிளகா சட்னி வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் செட்டிநாடு கார சட்னிக்கு என்ன தேவைன்னு பார்க்கலாம் பத்து வரமிளகா வந்து நான் ஊற வச்சுருக்கேன் பூண்டு வந்து ஒரு பத்து பல் எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் லைட் தோலோட உரிச்சு வச்சிருக்கேன் உளுந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேவையான அளவு உப்பு ஒரு சின்ன துண்டு புளி கருவேப்பிலை இந்த சட்னிக்கு வந்து நான் புளி வந்து சுட்டு போட போகிறேன் நீங்கள் இந்த மாதிரி சின்னதாக ஒரு ஃபோர்க் எடுத்து இந்த புளியை தேவையான அளவு புளியை வந்து இந்த மாதிரி குத்திட்டு லைட்டாக நெருப்பில் காட்டி சுட்டு எடுங்க ஜஸ்ட் சும்மா ஒரு ஹாஃப் செகண்ட்குள்ளே இந்த மாதிரி லைட்டாக திருப்பி இருக்குங்க எல்லா பக்கமும் சூடு படுற மாதிரி நம்ம சுட்ட புளி ரெடி ஆயிடுச்சு உளுந்து வந்து நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சேன்னு சொன்னேன் இல்லையா அதை நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் உளுந்து லைட்டாக ப்ரௌன் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்போ வந்து நான் பூண்டும் சின்ன வெங்காயமும் சேர்த்து ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் இந்த வெங்காயம் கலர் மாறுற வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணணும் வெங்காயம் வந்து லைட்டாக கலர் மாற ஆரம்பிச்சிருக்கு இன்னும் ஒரு நிமிஷம் இதை நம்ம ஃப்ரை பண்ணால் போதும் இதில் வந்து நான் உப்பும் நான் வந்து சுட்டு வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த புளியும் இதில் நான் ஆட் பண்ணிடுறேன் கருவேப்பில் கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன் இதை நம்ம நல்லா ஆற வச்சு அரைச்சிக்கலாம் நம்ம ஊற வச்ச மிளகாயை முதல்ல தனியாக அரைச்சிக்கலாம் லைட்டாக தண்ணி போட்டு அரைச்சிக்கலாம் மிளகா வந்து இந்த அளவுக்கு அரைச்சிக்கோங்க நம்ம கம்மியாக போடுறதுனால நல்ல பேஸ்ட் ஆகாது எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அரைச்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம மற்ற ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அரைச்சிக்கலாம் இது வந்து குற குறந்தான் அரைக்கணும் ரொம்ப பேஸ்ட்டாக இல்லை நான் அரைக்கும் போது உங்களுக்கு கன்சிஸ்டன்சி காட்டுறேன் பாருங்கள் லைட்டாக இந்த மாதிரி இருக்குது நம்ம இன்னும் கூட கொஞ்சம் அரைச்சிக்கலாம் இந்த பதத்துக்கு நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இதை நம்ம இப்போ தாளிச்சிடலாம் தாளிக்கிறதுக்கு நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறது டேஸ்ட்டை ஜாஸ்தி படுத்தும் கடுகு உளுந்து போட்டு நம்ம சட்னி தாளிச்சிக்கலாம் கடுகு நல்லா பொறியிட்டோம் அதாவது கடுகு பொறியும் போது வந்து அந்த கடைசி கடுகு வரைக்கும் வெடிக்கணுமா அப்போ தான் வந்து அந்த ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பெருங்காயத்தூள் கருவேப்பில் நம்ம அரைச்சி வச்ச சட்னியை எண்ணெயில் போட்டுலாம் மிக்சி இது லைட்டாக தண்ணி போட்டு கழுவி ஊற்றிக்கோங்க இது வந்து கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்கணும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அந்த எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் இது கொதிக்கிச்சா கரெக்டாக இருக்கும் சட்னி கொதிச்சிச்சு இப்போ நான் இறக்க போகிறேன் இறக்கத்துக்கு முன்னாடி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் போடுறேன் இந்த சட்னி வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சட்னினாலே இட்லி தோசைக்கு தான் இது வந்து செட்டிநாடில் ஒரு வெள்ளை பணியாரன்னு ஒன்று பண்ணுவாங்க அதுக்கு வந்து இந்த வர மிளகா சட்னி பண்ணுவாங்க அதுக்கு தான் இது சூப்பர் காம்பினேஷன் பட் நம்ம இட்லி தோசைக்கு கூட இதை வச்சு சாப்பிட்லாம் கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்